എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലസ് ടു സുവോളജിയിലെ നമുക്ക് ഈ വർഷം എട്ട് ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സുവോളജി ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വട്ട് ഈസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒന്നാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ദൻ വട്ട് ഈസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് എ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഇൻ വിഷ് ആൻ ഓർഗാനിസം ഗീവ് റൈസ് ടു യങ് ഓൺസ് സിമിലർ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒരു ജീവി അതേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട അതിന്റെ സന്താനങ്ങളെ അതിന്റെ ഓസ്പ്രിങ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് എ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജിയുടെ കുറെ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയജഷൻ റെസ്പിറേഷൻ സർക്കുലേഷൻ എക്സ്പ്രേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് പ്രത്യുൽപാദനം യുനോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ടു ടൈംസ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വി ആർ ഓൺലി വൺ പാരന്റ് ഈസ് ടേക്ക് പാർട്ട് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് സീൻ ഇൻ ലോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മൊനിയറ പ്രൊട്ടിസ്റ്റ എക്സെട്ര ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹയർ ആനിമൽസ് ആർ സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഓർഗാനിസം സോ ഹ്യൂമൻസ് ആർ സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആൻഡ് വിവി പാരസ് ഹൗ യു ഹിയർ ദ ടേം വിവി പാരസ് വിവി പാരസ് മീൻസ് ദോസ് ഓർഗാനിസം വിച്ച് ഗിവ് ബേർത്ത്സ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്ന ജീവികളെയാണ് വിവി പാരസ് എന്ന് പറയുക ഹ്യൂമൻസ് ആർ സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആൻഡ് വിവി പാരസ് ഇനി മനുഷ്യന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷനില് ഒരുപാട് ഇവന്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ ഓരോ ഇവന്റുകൾ നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വട്ട് ആർ ദ മേജർ ഇവന്റ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവന്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏഴ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവന്റുകളാണ് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഇവന്റ് ആണ് ഗാമറ്റോജൻസിസ് ഗാമറ്റോജൻസിസ് മീൻസ് ഇസ് എ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മെയ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് യുനോ മെയ് ഗാമേറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്പേം ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഓ ഈ രണ്ട് ഗാമേറ്റിന്റെ ഫോർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഗാമറ്റോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗാമറ്റോജനസിസ് ഗാമറ്റോജനസിസ് ഗാമറ്റോ മീൻസ് ഗാമേറ്റ്സ് ജനസിസ് മീൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോ ഗാമേറ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗാമറ്റോജനസിസ് എന്ന് പറയാം യു നോ ദ മെയ് ഗാമേറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്പേം ആൻഡ് ദ ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഓവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ഗാമേറ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പേരാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്പേമിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പേമറ്റോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് the production of sperm is called spermatogenesis adu pole thane ovum the production of ovum is called oogenesis both spermatogenesis and oogenesis together known as gametogenesis is the first event in human reproduction rendamatha event edha vishayam insemination insemination that means transfer of male sperm into female genital tract purushana sharirathil ninnu sperm sreeyada sharirathilekku sreeyada body ilekku transfer cheyyana process niyana insemination nu parayam adana parayan karanam ichal here sperm have the motility sperm nu swayam chalikkanulla kaivundu ovathine angane oru motile capacity illa adondu male body il ninnu sperm female body ilekku സഞ്ചരിക്കാൻ ചെയ്യാം ഫീമെയിൽ യൂട്രസിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ചെയ്യാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് സ്പേം ഫ്രം മെയിൽ ബോഡി ടു ഫീമെയിൽ ഡാറ്റ്സ് കോൾഡ് ഇൻസെമിനേഷൻ ദെൻ തേർഡ് പ്രോസസ് കോൾഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ യു നോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സ്പേമും ഫീമെയിൽ ബോഡിയിലെ ഓവും തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെല്ലുകളെ നമ്മൾ സൈഗോട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് 
fusion of male and female gamete leading to formation of zygote. Zygote is a single cell, you know. Is zygote continuous divided? Zygote undergoes continuous division and become a mass of cell. That mass of cell is called blastocyst. In a blastocyst form, that is the development of the event. Blastulation. Blastulation is the process of formation and development of blastocyst. Then, Anshamatha event on implantation. Implantation of the blastocyst. Then, we have to say that the cell is in the middle of the cell. This blastocyst is in the middle of the cell. This blastocyst is in the uterus. This is the wall. Attaching in the process of implantation. Implantation is the process of attachment of blastocyst in the uterine wall. Uterus in the inner layer is the endometrium. In the inner layer is the endometrium. We have to attach the blastocyst in the process of implantation. Then the process of gestation. Gestation is the period of embryonic development. गर्भ काल के टाइम में मरा होता है। 270 to 280 days is gestation period of human beings। लोगों तो लाल औरों जीविकल कम gestation period लिखते हैं समय कम। आ embryonic development दे। ऐसा मतलब तो लाल ये गर्भस्था शिशु इन्दे organs के लक्का develop करने में काल के टाइम में हो रहे हैं। आ रो एक एक्चुअल length ही आइटल लोग काल के टाइम में gestation हो रहे हैं। Then last event is called parturition. It's a delivery of baby. Fully matured eye to love, fully growth, some bitch to love, e fetus in a prasavik and anal perturbation over here. But these are the major events in human reproduction. You must remember the seven events in human reproduction. First one, gametogenesis, insemination, fertilization, blastulation, implantation, gestation, and perturbation. In the number of work and a guide, Blue Hormones. We have learned a lot about 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 male hormones. We have learned a lot about female hormones. We have learned a lot about estrogen and progesterone. We have learned a lot about hormones. The first thing is that we have learned a lot about hormones. For example, the sperm production is continuous in an older man but the production of ovum is stopped in woman at average age of 15 so this is the duration of this event reproductive system in the way that we are going male organism where and female organism where and that's what we are going to do here two type system male reproductive system and female reproductive system so that's what we are going to do physiological system and we are going to do digestion and respiration and we are going to do reproduction we are going to do organ structure and we are going to do event चरिये विचार सिंगल अंडर आदर नमक पढ़ क्या आदम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट्स फर्स्ट वन इट कंसिस्ट ऑफ ए पेर ऑफ टेस्टिस इट इस अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल सेकंड वन एसेसरी डेक्स इस पर में क्या ही चाहिए ना Tesis itu lindung, kari cahinna, berubah ada dactyl lindung. Nampak perdana ada dactyl lama lalu, ada dactyl lagi yang nampak accessory dactyl lama lalu. Then third one accessory glands. 
ഈ സ്പേമിന്റെ മോട്ടിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ അതിന്റെ ന്യൂട്രിഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഗ്ലാൻഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ് ദർ ആർ മെയിൻലി ത്രീ ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ്സ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്റ്റൻഡ് ജനറ്റാലിയ ഓർ പെനിസ് ദീസ് ആർ ദ ഫോർ പാർട്ട് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ മെയിൽ റിപ്രഡക്ടീവ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം ടെസ്റ്റിസ് ടെസ്റ്റിസ് are the primary sex organ in male that produce sperm and male hormones called the androgen but testis has two function first one it to produce sperm and male hormone the hormones are collectively called the androgens testis are formed within the abdomen soon after the delivery or at the 8th month of pregnancy it descend to the scrotum but abdominal aanu testis form cheyanadu pakshe prasavathinte udaneyo allengil egadesham 8 maasam pregnancy ke 8 maasam aagumbayo ee abdominal ninnu testis thayotte arigi vannittu oru sac like structure that sac like structure is called scrotum this is a function of scrotum this scrotum help to lower the temperature less than the body temperature approximately 2 to 2.5 degree celsius less than the normal body temperature that's required for the production of sperm normal body temperature le sperm inde production nadakkilla adondu normal body temperature nekkalum koranjal mathrame ee spermatogenesis nu parayna process nadakkullu appo adinu sahayikkalana scrotum cheyna role ennu manasilakku each testis is oval in shape and it has approximately 4 to 5 cm length and 2 to 3 cm width each testis has about 215 compartments that compartment is called testicular lobules in the tempodolum cheri cheri aragal aanu ee testis nagathulle aa compartment gale aragale nammal parayna pera aanu testicular lobules nanu parayam then each testicular lobule consist of one to three highly coiled tubules that tubules is called seminiferous tubules each compartment consist of one to three coiled tubule that's called seminiferous tubule seminiferous tubule in which the sperm are produced but the sperm are produced inside the seminiferous tubule ടെസ്റ്റിസിനകത്തുള്ള ഹൈലി കോയിൽഡ് ട്യൂബുകളാണ് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബുകൾ അതിനകത്താണ് സ്പേമിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ഈസ് ഇന്റലി ലൈൻഡ് ബൈ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോൾഡ് സ്പേമറ്റോഗോണിയ ഓർ മെയിൻ ജേം സെൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സെൽ ഈസ് കോൾഡ് സെത്തോളി സെൽ ഓർ അതർവൈസ് കോൾഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൽ ഓർ നെൽസ് സെൽ എന്ന് പറയാറ് നെൽസ് സെൽ about what is the role of spermatogonia this spermatogonia undergoes meiotic division to become haploid sperm so this male germ cell and the spermatogonia are sperm it marred that's why the seminiferous tubule is not the sperm produce that is not the seminiferous tubule is not the spermatogonia is not the cell is not the sperm it marred it's a diploid cell but it undergoes meiotic division that become haploid sperm what is the role of sertoli cell palpum exam ne chodikunna question aanu what is the role of sertoli cell sertoli cell is a peru than under supporting cell alle mattu peru aanu nurse cell ee spermatogonia nu parayna ee cell ne nourishment provide cheyanu cheyadu that provide nourishment to the developing spermatogonia രണ്ട് തരം സെല്ലുകളാണ് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബിനകത്തുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ ഒന്ന് സ്പെർമറ്റോഗോണിയ ഓർ മെയിൽ ജേം സെൽ രണ്ടാമത് സെർട്ടോളി സെൽ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൽ ദ റീജിയൻ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഈ ഭാഗമാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസ് കണ്ടെയിൻ ബ്രെഡ് ബസ് സെൽസ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെൽസ് ഓർ ലേഡിക് സെൽ and third one it contain immunologically competent cells but appo parishpa exam ne chodikunna question aanu what is the role of ladic cell 
നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലിന്റെ പേരിനായിരുന്നു സെർട്ടോണി സെൽ ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് നറിഷ്മെന്റ് സ്പെർ ഹിയർ ദ ലേഡിക് സെൽ ഈ സിന്തസിസ് ആൻഡ് സെക്രീറ്റ് മെയിൽ ഹോർമോൺ ദാറ്റ്സ് ഹോർമോൺ ടുഗദർ നോൺ ആസ് ആൻഡ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസിനകത്തുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെല്ലുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലേഡിക് സെല്ലുകളാണ് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവുമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക ടെസ്റ്റിക്കുലർ ലോബ്യൂൾസ് അതിനകത്ത് സെമിഫ്രസ് ട്യൂബ്യൂൾ അതിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് രണ്ട് തരം സെല്ലുകൾ മെയിൽ ജേം സെൽസ് പെർമിറ്റോഗോണിയ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലുകളും സെർട്ടോണി സെല്ലുകളും ഈ സെമിഫ്രസ് ട്യൂബ്യൂളിന്റെ ഔട്ടർ സ്പേസിനെ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുക അതിനകത്തുള്ള സെല്ലുകളാണ് ലേഡിക് സെല്ലുകൾ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ആൻഡ്രോജിൻസ് നെക്സ്റ്റ് ആക്സസറി ഡക്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റിൽ നിന്നും സ്പേമിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഡക്റ്റുകളാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മെയിൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ആക്സസറി ഡക്റ്റുകൾ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡക്റ്റുകളാണ് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തതാണ് റീറ്റേഡ് ടെസ്റ്റിസ് ഇസ് എ ഇറെഗുലർ ട്യൂബ്യൂ സെമിഫ്രസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇറെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബ്യൂളാണ് റീറ്റേഡ് ടെസ്റ്റിസ് രണ്ടാമത്തതാണ് വാസ ഇഫറൻഷ്യ വാസ എഫറൻഷ്യ ഇത് സ്മോൾ ട്യൂബ്യൂൾസ് ദാറ്റ്സ് ലീഡിംഗ് ഫ്രം റീറ്റേഡ് ടെസ്റ്റിസ് ടു എപ്പിഡിഡിമിസ് മൂന്നാമത്തെ ഡെക്റ്റ് ആണ് തേർഡ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് എപ്പിഡിഡിമിസ് അപ്പൊ ഈ എപ്പിഡിഡിമിസിലേക്ക് സ്പേമിനെ എത്തിക്കുന്ന ചെറിയ ഡക്റ്റുകളാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ വാസ എഫറൻഷ്യ വാട്ട്സ് എ റോൾ ഓഫ് എപ്പിഡിഡിമിസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോങ് ആൻഡ് ഹൈലി കോൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്സ് അങ്ങനെ ചുളിഞ്ഞു മടങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന ട്യൂബാണ് എപ്പിഡിഡിമിസ് ഇറ്റ് ടെമ്പററലി സ്റ്റോർ സ്പേ സ്പേമിനെ താൽക്കാലികമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഡക്റ്റാണ് എപ്പിഡിഡിമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡക്റ്റ് ദൻ നാലാമത്തെ ഡക്റ്റിന്റെ പേരാണ് വാസ് ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോങ് മസ്കുലർ ട്യൂബ് ആൻഡ് അസെൻഡ് ടു ദ അബ്ഡമൻ ആൻഡ് ലൂപ്പ് ഓവർ ദ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ മേലോട്ട് സ്ക്രോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് സ്പേമിനെ കാരി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഡക്റ്റാണ് ഈ വാസ് ഡിഫറൻസ് ശേഷം ഇത് അബ്ഡമൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിനറി ബ്ലാഡറിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടു പിന്നീട് പെനിസിലുടെ പുറത്തേക്ക് തുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ നാല് ഡക്റ്റുകളാണ് അസസറി ഡക്റ്റിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പേര് ഓർക്കുക ഇവയെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കാം വാസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡക്റ്റ് വാസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡക്റ്റ് ഇത് അബ്ഡമൽ കാവിറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അടുത്ത നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് സെമിനൽ വെസിക്കിൾ ഈ സെമിനൽ വെസിക്കിളിന്റെ ഡക്റ്റുമായിട്ട് കൂടിച്ചേ കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് ഇത് താഴോട്ട് പോകും താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ഡക്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വാസ് ഡിഫറൻസ് ജോയിന്റ് വിത്ത് ദ ഡക്റ്റ് ഓഫ് സെമിൽ വെസിക്കിൾ ടു ഫോം ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡക്റ്റ് ദ ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡക്റ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ ഡക്റ്റ് ഓഫ് റോസ്റ്റഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് കോപ്പേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓപ്പൺ ഇൻ ടു ത്രൂ യുഡേത്ര ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡക്റ്റ് എന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് സ്പേമിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ സ്പേമ് ഏതിൽ നിന്ന് ഏതിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുക എന്നൊരു ഫ്ലോഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമുക്കറിയാം സെമിനിഫ്രസ് ട്യൂബ്യൂളിനകത്താണ് സ്പേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം സെമിഫ്രസ് ട്യൂബ്യൂളിനകത്തുനിന്ന് റീറ്റേ ടെസ്റ്റിസിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് വാസ ഇഫറൻഷ്യ ദൻ എപ്പിഡിമിസ് ദൻ വാസ് ഡിഫറൻസ് ദൻ കോമൺ ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡക്ട്സ് ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡക്ട് തുറക്കുന്നത് യുറേത്ര യുറേത്രയിൽ നിന്ന് യുറേത്രയുടെ ഓപ്പണിംഗ് ആയ യുറേത്രൽ മീറ്റസിലൂടെ ഈ സ്പേം പുറത്തു പോകാൻ ചെയ്യുക ദീസ് ഇസ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് സ്പേം ത്രൂ അസസറി ഡക്ട്സ് മെയിൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് അക്സസറി ഗ്ലാൻസ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്ലാൻഡുകളാണ് മെയിൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്ലാൻഡിന്റെ പേരാണ് സെമിനൽ വെസിക്കിൾ ഇറ്റ്സ് എ പെയർ ഓഫ് ഗ്ലാൻസ് ഒരു ജോഡി ഗ്ലാൻഡ് രണ്ട് 
ചില സെക്രിഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം ദ കളക്റ്റീവ് സെക്രിഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് ത്രീ ഗ്ലാൻഡ്സ് ആർ കോൾഡ് സെമിനൽ പ്ലാസ്മ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഗ്ലാൻഡിന്റെയും സെക്രിഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സെമിനൽ പ്ലാസ്മ സെമിനൽ പ്ലാസ്മ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രക്ടോസ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് എൻസൈസ് ഈ സ്പേമിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്രക്ടോസ് അതുപോലെ കാൽഷ്യം എൻസൈംസുകളൊക്കെ ഈ സെമിനൽ പ്ലാസ്മക്കകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു പുരുഷന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇജാക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെമൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെമിനൽ പ്ലാസ്മ ആൻഡ് സ്പേം ടുഗദർ നോൺ ആസ് സെമൻ മലയാളത്തിൽ ശുക്ലം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് സെമിനൽ പ്ലാസ്മ ഈ മൂന്ന് ഗ്ലാൻഡുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്രീഷൻ ആണ് സെമിനൽ പ്ലാസ്മ അതിന്റെ റോളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുകളാണ് സെമിനൽ പ്ലാസ്മക്ക് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത് ഹെൽപ്പ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് സ്പേം സ്പേമിന് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു മീഡിയം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെമിനൽ പ്ലാസ്മയാണ് രണ്ടാമത് സപ്ലൈസ് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ടു സ്പേം സ്പേമിന് നറിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുക അതിന് ഫ്രക്ടോസ് പോലെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെമിനൽ പ്ലാസ്മയിൽ നിന്നാണ് മൂന്നാമത്തത് പ്രൊവൈഡ് ആൽക്കൈനിറ്റി ടു കൗണ്ടർ ആക്ട് ആസിഡിറ്റി ഓഫ് യൂട്രസ് യൂട്രസിന്റെ ആസിഡിറ്റിയെ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ആൽക്കൈനിറ്റി ഈ സെമിനൽ പ്ലാസ്മ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേമുകൾ ഡെഡായി മാറും അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസ് നടക്കൂല അപ്പൊ ആ ഒരു യൂട്രസിന്റെ ആസിഡിറ്റിയെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആൽക്കൈനിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും സെമിനൽ പ്ലാസ്മയാണ് നാലാമത്തെ ഫങ്ഷൻ നോക്കാം ദ സെക്രിഷൻ ഓഫ് കൗപ്പേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ദ പെൻസ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കൗപ്പേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സെക്രിഷൻ ഈ പെനിസിനെ ഫീമെയിൽ ജനറ്റൽ ട്രാക്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൗപ്പേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് ഇങ്ങനെ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഈ സെമിനൽ പ്ലാസ്മ ചെയ്യുന്നത് ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡെക്റ്റിൽ പെട്ട എപ്പിഡിമിസും വാസ് ഡിഫറൻസും ചില സെക്രിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എപ്പിഡിമിസിന്റെയും വാസ് ഡിഫറൻസിന്റെയും സെക്രിഷനും അതോടൊപ്പം ഈ സെമിനൽ വെസിക്കിൾസിന്റെയും റോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡിന്റെയും സെക്രിഷൻ ഹെൽപ്പ് ഫോർ മെച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് മോർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സ്പേം സ്പേമിന്റെ മെച്ചുറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിന്റെ മോർട്ടിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അപ്പൊ എമോർട്ടിലിറ്റി എന്നുള്ളത് സ്പേമിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പൊ അതിന് ഇത്രയും സെക്രഷൻസ് കൂടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മെയിൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ നാലാമത്തെ പാർട്ടാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ജനറ്റാലിയ ഓർ പെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെയിൻ കോപ്പുലേറ്ററി ഓർഗൻ കോപ്പുലേറ്ററി ഓർഗൻ മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇന്റർകോഴ്സ് ദ പെനിസ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഇറക്ടൈൽ സ്പോഞ്ചി ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് എ വാസ്കുലർ സ്പേസ് വെൻ ദ മെയിൽ ഈസ് സെക്ച്വലി എക്സൈറ്റഡ് ദീസ് വാസ്കുലർ സ്പേസ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി ടിഷ്യൂസ് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ് that help to the penis to erect that facilitate insemination angana penis il erectile capacity indengil mathrame insemination ennu parayunna process nu sadikkullu ennu manasilakku penis inde etthum thaaye bhagathayittu oru enlarged portions kaanapettu the enlarged end of penis is called glans penis that's covered by loose skin is called fossa mithre bhagangalana മെയിൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ലെസണിൽ പഠിച്ചത് മെയിൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ടുകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിന്റെ പാർട്ടുകൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ വരക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ടുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു